வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு டிசி கரண்ட்டை எப்படி மெஷர் பண்ணலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு விதமாக பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து டிசி கரண்ட்டை நார்மலாக நம்மகிட்ட மல்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று அதே டிசி கரண்ட்டை நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த ப்ராஜெக்டில் மல்டிமீட்டர்னு ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோ இல்லை ப்ராசஸரோ இருக்குது அதை வச்சு எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி என்கிட்ட ஒரு பேட்ரி இருக்குது அந்த பேட்ரியை நான் வந்து ஒரு லோடில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் கனெக்ட் பண்ணிக்க லோடு வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ரெஜிஸ்டர் போட்டிருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் அது என்ன டிசி லோடாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி இருக்கும்போது இதில் இருக்கிற கரண்ட் ஃப்ளோவை நான் மெஷர் பண்ணணும்னா இன்கேஸ் நான் மல்டிமீட்டர் வச்சுருந்தேன்னா அந்த மல்டிமீட்டரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதாவது சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து பேசிக்காக ஃபஸ்ட் இயர்லேயே படிச்சுருப்பீங்க அம்மீட்டரை சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓல்ட் மீட்டரை பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் எதுக்கு அம்மீட்டரை சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இது மல்டிமீட்டராக இந்த மல்டிமீட்டரை இப்போ நான் வந்து அம்மீட்டராக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கரண்ட் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பர் செகண்டுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அதை தான் நம்ம வந்து ஆம்பியராக பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஆம்பியருக்குரிய டெஃபினிஷனாக நான் ஓம்ஸ்லா வீடியோலேயே தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இந்த பாயிண்டில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருக்கிற கரண்ட் அதாவது ட்ராவல் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸை தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாயிண்டில் நான் ஒரு மெஷர்மெண்ட் டூல் வைக்கணும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிற மெஷர்மெண்ட் டூல் தான் என்னோடய மல்டிமீட்டர் இப்போ நான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறனால என்னாகும்னா இது வழியாக போகிற கரண்ட் அப்படியே உங்கள் மல்டிமீட்டருக்குள்ளே போய் மல்டிமீட்டர் வழியாக ட்ராவல் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மல்டிமீட்டர் அம்மீட்டராக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னால் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ண முடியும் இதுதான் மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி டிசி கரண்ட்டை எப்படி மெஷர் பண்ணலான்றதுக்கான விளக்கம் இப்போ இதே இதில் இன்னொரு மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஓல்டேஜை மெஷர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓல்ட்டு மீட்டரை பேரலாக தானே கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஓல்டு மீட்டரில் ஓல்டு மீட்டரை வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் அதாவது ஓல்டேஜ்ன்றது என்ன ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நான் ரெண்டு பொ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஓல்ட் மீட்டராக பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் அம்மீட்டரும் இருக்குது ஓல்ட் மீட்டரும் இருக்குது என்னால் கரண்ட்டையும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஓல்டேஜையும் மெஷர் பண்ண முடியும் இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மல்டிமீட்டர் இப்போது என்கிட்ட வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குது இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் என்னோடய நான் ஒரு டிசி சப்ளையை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு சர்க்கியூட் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சர்க்கியூட் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதுன்றதை நான் மெஷர் பண்ணணும் ஸோ என்னோட தேவைக்காக நான் வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து டெவலப் பண்ண போகிறேன் அந்த போர்டை யூஸ் பண்ணி அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை யூஸ் பண்ணி நான் அந்த டிசி கரண்ட் எவ்வளோன்றதை மெஷர் பண்ணணும் ஸோ இந்த டயத்தில் என்ன பண்ணலான்னா எப்போவுமே வந்து டிசி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்குன்னு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது அதாவது அந்த ரெசிஸ்டரை நீங்கள் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நான் டிசி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ண போகிறேன் டிசி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே மில்லி ஓமில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்கேஸ் இங்கே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற ரெசிஸ்டரோட ஓம்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு அக் அக்ராஸ் இருக்கிற ஓல்டேஜ் ட்ராப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா ஸோ ஓல்டேஜ் ட்ராப் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓல்டேஜோட லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை கம்மி பண்ணுன்றதுக்காக டிசி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தயாரிக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டருமே மில்லி ஓமில் இருக்க மாதிரி தான் தயாரிப்பாங்க இப்போ மில்லி ஓம்னால் அதுக்கு அக்ராஸ் இருக்க ஓல்டேஜ் என்ன என்னவாக தான் இருக்கும் மில்லி ஓல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஓல்டேஜ் லாஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் வந்து டூ மில்லி ஓமில் இருந்து த்ரீ மில்லி ஓம் ஃபோர் மில்லி ஓம் இந்த மாதிரியெல்லாம் கிடைக்கும் அதால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கரண்ட்டை தாங்க முடியுன்றதையும் அந்த டேட்டா ஷீட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அக்ராஸ் இருக்க ஓல்டேஜ் எடுத்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் கொடுத்துருவேன் ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேட்ரியில் கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா ஸோ பேட்ரியில்
அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ எந்த பக்கம் கொண்டு போய் வி எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருவேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ எனக்கு வந்து வோல்டேஜ் தெரியுது ரிசிஸ்டர் தெரியுது இப்போ என்னால் ஈஸியாக இந்த கரண்ட் டிசி கரண்ட் எவ்வளோன்றத மெஷர் பண்ண முடியும் அது போக இப்போ வந்து ஐ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஈக்குவேஷன் படி அது அந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன மீனிங் வீன்றது ஐயை பொறுத்தும் ஆரை பொறுத்தும் மாறும் ஐ கூடுனாலும் வீ கூடும் ஆறு கூடுனாலும் வீ கூடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ மாறுது அப்படின்னா எது கூடுனா வீ தான் கூடும் அப்போ இங்கே வி கூடுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ஐ கூடி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நான் இந்த ஐஎஸ் குள்ள விபிஆர் ஈக்குவேஷனாக என்னோடய கண்ட்ரோலருக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ எனக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜை கரண்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு நான் இந்த ஈக்குவேஷனை என்னோடய கண்ட்ரோலர் ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவேன் ஆக்சுவலாக இங்கே நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ரெசிஸ்டர் எத்தனை ஹோம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மில்லி ஹோம் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ மில்லி ஹோம் இருக்கும்போது எனக்கு இங்கே கிடைக்கிற வோல்டேஜும் மில்லி வோல்ட்டில் இருக்கும் இப்போ மில்லி வோல்ட்டை சம்டைம்ஸ் சில மைக்ரோ கண்ட்ரோலால் ரொம்ப கம்மியான மில்லி வோல்ட்டை டிடெக்ட் பண்ண முடியாது அதோட ஏடிசியில் அந்த மாதிரி டயத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் மில்லி ஹோல்ட் இருக்குங்களா அது ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுத்துருவேன் அது நார்மலாக ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் செவன் ஃபோர் ஒன்னாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஆம்பிளிஃபையராகவோ இருக்கலாம் அந்த ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட்டை எடுத்து கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருவேன் ஸோ இப்போ எனக்கு தெரியும் இத்தனை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இத்தனை கரண்ட் ஏன்னா என்னோடய ஈக்குவேஷன் ஐஇசி கொண்டு விபிஆர் ஈக்குவேஷன் உள்ளே இருக்குது ஸோ என்னோடய கண்ட்ரோலர் ஈஸியாக எவ்வளோ டிசி கரண்ட் வந்துட்டு இருக்குன்றத மெஷர் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி டிசி கரண்ட்டை எப்படி மெஷர் பண்ணலான்றத பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழக்க கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனல்லேருந்து வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிய வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்